Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh sẽ có khoảng 180 hoạt động được tổ chức. Trong đó, riêng Quảng Nam sẽ chủ trì tổ chức 50 hoạt động xuyên suốt từ đầu tháng 3 đến tháng 12 năm 2022. Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh sẽ được khai mạc vào tối ngày 25 tháng 3 tại đảo ký ức Hội An, thành phố Hội An. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức hàng loạt các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam hoặc tại các tỉnh, thành phố trong cả nước nhằm ghi dấu sự phục hồi và tăng trưởng trở lại của ngành trong bối cảnh mới. Các chương trình hoạt động sự kiện trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc, trong đó bám sát chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh. Mỗi hoạt động tổ chức phải đảm bảo tiêu chí bền vững, ưu tiên các hoạt động có tinh chất điểm nhấn, hấp dẫn, có sức lan tỏa rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh. Đây sẽ là cơ hội để giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch, thúc đẩy phục hồi phát triển ngành du lịch của cả nước nói chung và Quảng Nam nói riêng hậu Covid-19. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký quyết định 396 thành lập ban tổ chức năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022. Ban tổ chức năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 do ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm phó trưởng ban thường trực. Phó trưởng ban gồm mời Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và 25 ủy viên. Ban tổ chức chỉ đạo tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 theo đề án chương trình kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Để phục vụ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ đạo của Ban tổ chức năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, trưởng ban tổ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh đã ký quyết định số 16 thành lập các tiểu ban nội dung. Các tiểu ban chịu sự chỉ đạo điều hành trực tiếp của trưởng ban tổ chức, có trách nhiệm phối hợp các sở ban ngành liên quan giải quyết công việc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo xin ý kiến ban tổ chức để kịp thời giải quyết. Trưởng các tiểu ban có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 với chủ đề Quảng Nam điểm đến du lịch xanh dự kiến khai mạc tối ngày 25 tháng 3 năm 2022 tại đảo Ký ức Hội An, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, bế mạc vào tháng 12 năm 2022 tại khu vui chơi Vinwonder, Nam Hội An, huyện Thăng Bình. Thưa quý vị, Đại sứ quán Anh phối hợp với CAB Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và cộng đồng cựu học giả của học bổng chính phủ Anh, Chevening tổ chức triển lãm giới thiệu động vật biển, chiếu phim và thảo luận về môi trường và trình diễn âm nhạc tương tác trực tuyến hai đầu cầu Vương quốc Anh Hội An. Sự kiện bao gồm một chuỗi các hoạt động nghệ thuật được điều phối bởi các cựu học giả học bổng chính phủ Anh, Chevening và CAB Hội An triển lãm giới thiệu động vật biển, chiếu phim và thảo luận và các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật đường phố. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Phó Tổng lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, Sam Quốc và nhóm đại sứ đọc Hội An đã cùng đọc sách về môi trường cho các bạn thiếu nhi để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Tham gia sự kiện, công chúng tại Hội An có cơ hội thảo luận về tác hại của rác thải nhựa đối với đại dương và các loài sinh vật biển, đồng thời đưa ra các giải pháp để hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ môi trường thông qua lối sống xanh. Trong ngày diễn ra, sự kiện cũng đã thu hút rất đông du khách đến tham gia. Sau một ngày diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú và hấp dẫn, chương trình nghệ thuật vì môi trường tại Hội An vừa khép lại nhưng đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tác hại của rác thải nhựa, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đến cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cũng như chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh về thích ứng và giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Thưa quý vị, chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư để thúc đẩy du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam thời gian qua không ít. Nhưng kết quả thu được chưa mấy khả quan, vẫn còn quá nhiều trở lực để khu vực này trở thành điểm mới trong phát triển du lịch. Và trong rất nhiều nỗ lực được kết nối với các điểm đến của ba địa phương như Tam Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh, nhiều cơ hội được lãnh đạo ngành du lịch, chính quyền và các địa phương và doanh nghiệp du lịch với kỳ vọng khởi sát trở lại trong những năm đến. Cùng với hồ Phú Ninh từng được nhiều người biết đến với sự hấp dẫn của mặt hồ rộng hàng nghìn hecta gắn với loại hình du lịch sinh thái, tắm khoáng buồn và các dịch vụ giải trí sông nước. Dù sản phẩm vẫn còn đơn điệu, song điểm đến Phú Ninh luôn được đánh giá là tiềm năng và khá hấp dẫn với du khách khi đặt chân đến đây. Hiện tại
sự đồng hành của Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn. Từ Phú Ninh, các điểm du lịch trong bán kính 20 cây số còn có các điểm đến khá ấn tượng của Tam Kỳ và Núi Thành. Trong số này, tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa được nhìn nhận là rất có khả năng khai thác nếu được đầu tư kết nối đúng mức. À, nói về tiềm năng về cái du lịch phía Nam Quảng Nam ấy, thì đứng trên góc độ của một cái nguồn lực hành thì tôi đánh giá là tiềm năng rất là lớn. Tuy nhiên mà nói về cánh phía Nam thì rất ít cái lượng khách người ta biết được cái tiềm năng của mình và để tăng cường và phát huy được cái tiềm năng của du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam thì đầu tiên đó là cái hoàn thiện các sản phẩm của cái du lịch phía Nam Quảng Nam, đặc biệt là những cái sản phẩm đặc trưng của vùng. Thứ hai là tăng cường công tác quảng bá xúc tiến để tạo điểm nhấn cho du khách, thu hút lượng khách về với phía Nam Quảng Nam. À, cái thứ ba là tăng cường liên kết các vùng, các địa phương, à, ví dụ như là giữa Phú Ninh, Tam Kỳ và và Núi Thành. Chúng ta có một cái chuỗi liên kết tạo những sản phẩm đặc trưng. Tôi nghĩ là là cần phải có đầu tư nhiều hơn nữa về mặt sản phẩm. Mà muốn làm được cái điều đó thì sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các cái cơ quan chính quyền địa phương đối với ủy ban thành phố, ủy ban tỉnh. Ở đây tôi muốn nói là hỗ trợ về mặt chính sách, hỗ trợ không phải là cơ chế mà phải có chính sách. Chính sách ở đây là hỗ trợ người ta những cái công việc. Tại vì những cái sản phẩm chính ở ở ở địa phương chúng ta ở đây á, là nó liên quan đến các yếu tố là là liên quan đến cái vấn đề lịch sử văn hóa nhiều. Tại vì những cái việc này chúng ta làm á, ngoài cái mục đích phát triển kinh tế thì chúng ta còn nhiều mục đích khác nữa. À, trong đó có quảng bá cho địa phương thì chỉ có cách là chính quyền địa phương phải đầu tư, phải hỗ trợ những cái điểm này để người ta có cái nguồn kinh phí mà người ta đầu tư được các cái sản phẩm như mong muốn để giữ chân khách hàng ở lại được lâu hơn. Lộc này du lịch của các địa phương phía Nam bao gồm Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh còn sơ khai. Số liệu thống kê năm 2019 chỉ rõ tỷ trọng khách du lịch của ba địa phương trên chỉ bằng 6% toàn tỉnh, mới có 6 doanh nghiệp lữ hành quy mô vừa và nhỏ. Và với đặc thù quần thể các điểm trong vòng bán kính chưa đến 30 km, thì chuyên đề du lịch Mai là một gợi ý khả thi, lấy Tam Kỳ là trung tâm tỉnh lỵ phát triển du lịch phía Nam Quảng Nam. Để khai thác nguồn khách này, các sở ban ngành của tỉnh cũng phối hợp. Ít nhất mỗi năm, một sở ngành phải đăng cai một sự kiện lớn, quy mô quốc gia hoặc khu vực tại Tam Kỳ. Thế tôi nghĩ để mà hình thành nhanh cái sản phẩm du lịch tại khu vực phía Nam Quảng Nam á, Uh, giữa các địa phương là uh, Tâm Kỳ, Núi Thành và Phú Ninh thì uh, chúng ta nên uh, tập trung uh, xoáy sâu vào cái du lịch chuyên đề. Uh, tại uh, Tâm Kỳ uh, thì chúng ta có là cái lợi thế về uh, đô thị và chúng ta cũng đang phấn đấu lên là cái đô thị uh, loại 1. Uh, đó là những cái tiềm lực cũng như là cơ sở rất là tốt để chúng ta làm cho khách thị trường Mai. Tỉnh Quảng Nam có thể là <cười> đặt hàng cho là mỗi tháng một sở đăng cai một cái sự kiện uh, chuyên đề hoặc là một cái sự kiện sự kiện của cái ngành đó thì uh, tam kỳ sẽ hình thành là một tháng chúng ta có được một cái sự kiện tầm quốc gia thì nói như vậy cứ 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 mỗi tháng chúng ta có một cái sự kiện quốc gia tại tam kỳ thì tôi nghĩ là chắc chắn nó sẽ là nhộn nhịp và nó sẽ tạo cái tiền đề để mà lâu kéo những cái sự kiện khác uh, đến với tam kỳ trong tình hình thiên tai dịch bệnh sẽ ra liên tiếp như hiện nay, việc quá phụ thuộc vào các tài nguyên có sẵn sẽ dễ dẫn đến sự nhàm chán. Những gợi ý về hình thức du lịch chuyên đề, du lịch theo nhóm nhỏ được cho là khá phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp như hiện nay. Điểm đến du lịch phía Nam Quảng Nam sẽ tạo ra sự khác biệt lớn với các địa phương lân cận, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch tham gia vào xây dựng, khai thác sản phẩm du lịch xanh, tạo giá trị gia tăng cho kinh tế du lịch. Thưa quý vị, ngay sau kỳ nghỉ Tết nhâm dần 2022, các doanh nghiệp đã bắt tay vào sản xuất với khí thế sôi nổi, phấn khởi, kỳ vọng vào một năm mới hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ghi nhận tại các doanh nghiệp ở thành phố Tam Kỳ. Để khởi động sản xuất năm mới nhâm dần 2022, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ công nhân viên và đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, 100% công nhân người lao động ở đơn vị này đều phải xét nghiệm SARS-CoV-2. Người lao động đi làm việc tiếp tục thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Nhìn chung, các doanh nghiệp đã dần thích ứng và yên tâm phấn đấu lao động sản xuất. Ngoài cái sự à, tập trung à, chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mà, à, chất lượng và số lượng, thì à, đơn vị à, cũng được à, sự ủng hộ và chia sẻ rất lớn của chính quyền địa phương, à, đặc biệt là ủy ban dân thành phố Tâm Kỳ. 
à, trong công tác mà à, phòng chống dịch và chính điều đó à, trong cái kết quả kinh doanh của năm 2021 của mắt Tâm Kỳ về đích nó vượt hơn so với sự mong đợi chính điều này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đảm bảo công tác phòng chống dịch à, theo quy định của y tế địa phương ngoài ra chúng tôi còn sẽ triển khai à, cái kênh bán hàng online để phục vụ cho khách à, trong cái tình hình dịch bệnh à, đang cũng đang diễn biến phức tạp như hiện nay sau một kỳ nghỉ tết thì công nhân quay lại làm việc là rất là hào hứng và phấn khởi rồi à, cũng mong công ty là có rất nhiều đơn hàng để cho đời sống công nhân được cải thiện tốt hơn và cái giá thời gian và cái dịch bệnh hiện nay thì công nhân cũng rất là chấp hành tốt cái nội quy của công ty đưa ra Vượt qua năm 2021 đầy khó khăn, thử thách, các doanh nghiệp tiếp tục đặt mục tiêu phát triển mới. Trong đó, các đơn vị trên lĩnh vực xây dựng hoạt động gắn với mục tiêu phát triển của thành phố năm 2022, đó là đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút các nhà đầu tư, thực hiện các dự án. Nắm bắt điều này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng Chu Lai Cisco đang nỗ lực phối hợp cùng với chính quyền thành phố Tam Kỳ, gỡ phướng trong bồi thường giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư lấp đầy diện tích khu công nghiệp Tam Thăng, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư dự án khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, tạo động lực để phát triển mạnh mẽ công nghiệp trên địa bàn thành phố. Sau một khoảng 5 năm đầu tư khu nghiệp Tam Thăng, thì hiện nay đã lấp đầy là hơn 75%. Là đó là một kỳ tích của công ty và đó là được sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo của ủy ban thành phố thành ủy Tam Kỳ. Thì trong năm 2002, công ty đã xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với định hướng phát triển của thành phố Tâm Kỳ. Thì à, hiện nay công ty đang đẩy nhanh các công tác bầu thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các cái cáo hạ tầng đối với những phần diện tích còn lại tại các khu công nghiệp để tạo mặt bằng sạch để thu hút đầu tư đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Và xúc tiến lựa chọn những dự án đầu tư, nhà đầu tư có công nghệ tốt, thân thiện với môi trường. Thì Hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu trong năm 2022 của công ty là để là tận dụng tối đa mọi nguồn lực để thực hiện đầu tư dự án khu công nghiệp Tam Thang mở rộng để kịp thời bàn giao cho nhà đầu tư. Đó là nhà nhà đầu tư là Hiu Sung của Hàn Quốc. Với sự tích cực vào cuộc chỉ đạo hỗ trợ của các cấp, các ngành của thành phố cùng với tinh thần vượt khó nỗ lực thích ứng với tình hình mới của doanh nghiệp Quyết tâm ra quân sản xuất ngay từ đầu năm sẽ là động lực giúp các đơn vị doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Tam Kỳ và của tỉnh Quảng Nam. Công ty Thủy điện Sông Tranh vừa phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh của chính phủ cũng như chỉ thị liên tịch số 972 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện phong trào Tết trồng cây hướng đến mục tiêu trồng mới và chăm sóc một triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Tại sự kiện này, Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức trồng mới 250 cây với các loại vú sữa, chôm chôm, dừa sim, măng cụt, nâng tổng số cây xanh được trồng và chăm sóc đến thời điểm này là trên 700 cây. Số lượng cây được công ty trồng trong những năm qua đã góp phần cải tạo cảnh quan môi trường và cải thiện chất lượng không khí trong khu vực. Thưa quý vị, sáng qua trong khí thế của những ngày đầu xuân nhâm dần 2022, đông đảo lực lượng là hội viên nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và các thầy cô giáo ở xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong việc trồng cây xanh góp phần xây dựng và tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Do vậy, khi địa phương phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các lực lượng hội viên, đoàn viên thanh niên và các thầy cô giáo. Ngoài việc trồng hoa, trồng cây ăn quả, trồng cây bóng mát, ven các tuyến đường trong khu dân cư, địa phương huy động nguồn xã hội hóa trồng cây tại các khu di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn như khu di tích mộ tiền hiền Hà Đức Ân ở thôn Phong Ngũ, chùa Âm Linh ở thôn Phong Lục Tây. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về, nhân dân và cán bộ xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn lại hăng hái cho ra quân trồng cây, xây dựng cảnh quan xanh trong khu dân cư, khu di tích lịch sử, trường học. Để cho cây sau khi trồng phát triển tươi tốt, do vậy các hội đoàn thể của xã cũng đã phân công nhau chăm sóc bảo vệ cây trồng. Thưa quý vị, văn hóa truyền thống mỗi cộng đồng dân tộc được xem là bản sắc riêng, góp phần tạo ra nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. 
nhưng trên thực tế, các giá trị văn hóa truyền thống đang bị mai một rất nhanh. Nhiều nơi, trẻ em đồng bào dân tộc ít người không còn nói được tiếng của đồng bào mình. Người lớn cũng dần quen đi những phong tục, lễ hội, nghệ thuật truyền thống. Trong bối cảnh đó, tỉnh Quảng Nam thực hiện công tác bảo tồn dựa vào nghệ nhân, người có uy tín ngay tại cộng đồng. Thực tế, cách làm này đã góp phần quan trọng gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao. Xã Trà Cót, huyện Bắc Trà My, nơi cư trú của gần 4.500 đồng bào dân tộc co. Trước đây, bà con không biết trang phục truyền thống của đồng bào mình như thế nào. Những làn điệu dân ca đầy truyền cảm cũng rơi vào quên lãng. Tục đấu chiên cũng bị mai một khi những nghệ nhân lớn tuổi về với mẹ rừng. Hơn 10 năm nay, những giá trị văn hóa truyền thống của người co dần được khôi phục đúng nguyên bản. Hầu hết người trong làng biết chế tác và sử dụng nhạc cụ truyền thống. Có được thành công này là nhờ nỗ lực sưu tầm truyền dạy của nghệ nhân ưu tú Dương Lai. Cái lớp nghệ nhân xưa là già hết rồi, ở trên là mình phải chơi phải tập trung sưu tầm. Mà muốn sưu tầm được việc này thì phải có một cái nơi, có một cái chỗ để mà chúng ta khi sưu tầm về là chúng ta để cắt giữ. Ở miền nước Quảng Nam không khó để bắt gặp những hình ảnh này. Sau Tết, trước khi trẻ em trở lại trường học bán trú, nghệ nhân Linh Hạnh ở xã Duy huyện Nam Giang truyền dạy trẻ em trong làng múa cồng chiên. Những ngày không đi rẫy, ông đến từng nhà để kể chuyện cho trẻ em nghe. Và câu chuyện hấp dẫn nhất đó là chàng trai cơ tu phải biết đến chiên, nhảy theo điệu tung tung, con gái phải biết múa gia giá. Luôn luôn là tuyên truyền vận động cho tuổi trẻ từ lớp thanh niên cho đến lớp trẻ như thế này trở thành là là, là lớp lớp là nào là cũng được là múa về con chiên. Tỉnh Quảng Nam không tốn quá nhiều tiền để phục dựng các lễ hội hay dàn dựng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Cách mà địa phương này làm đó là hãy để người dân là chủ thể, là nghệ nhân trong việc bảo tồn văn hóa. Làng là nơi diễn sướng, cộng đồng làng là khán giả. Môi trường diễn sướng gắn với lao động sinh hoạt hàng ngày. Dù âm nhạc đương đại đã về đến làng, nhưng âm nhạc truyền thống vẫn còn một sức sống rất bền chặt trong những ngôi nhà sàn truyền thống này. Chúng ta cũng phải đưa về bảo tồn ở bản làng, ở nơi những người dân sinh sống. Và công tác này gọi là bảo tồn sống. Thì cái công tác bảo tồn sống này và khi mình đã phát huy được thì chúng ta sẽ gắn kết nó vào với cái phát triển du lịch cộng đồng. Quảng Nam hiện có hơn 130.000 người thuộc 4 nhóm dân tộc thiểu số sinh sống ở miền núi. Vừa làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn văn hóa, những năm qua đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng cao. Thổ cẩm, nói lý, cổng chiên của đồng bào cơ tu và cây neo của đồng bào co được xếp hạng là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây chính là sự ghi nhận những nỗ lực bảo tồn, gìn giữ, vốn quý văn hóa của cộng đồng. Đến đây thời lượng của chương trình Thông tin ngày mới đã kết thúc. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình Thông tin ngày mới được phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam ở địa chỉ www.qrt.vn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin ngày mới số tiếp theo.